ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മളിത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ലെക്ചർ സീരീസ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം സിമ്പിൾ മെഷീൻസും മൂന്നാമതെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് പവർ എനർജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആസ് പെർ സിലബസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ വരുന്ന പ്രധാന തിയറി പോയിൻറ്റ്സും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ബോഡി കാണാം അല്ലേ സോറി ഒരു ബോഡി കാണാം ഒരു പേർപ്പിൾ ബോഡിയും അതൊരു പച്ച സർഫസിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ ഒരു പുഷിങ് ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഫിഗറിൽ അപ്പോൾ ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബോഡിയും ആ സർഫസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വെൻ എ ബോഡി സ്ലൈഡ് ഓർ ടെൻസ് സ്ലൈഡ് ഓൺ എ സർഫസ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യോ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയോ ചെയ്യും ആണ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്റ്റിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒപ്പോസിങ് ദ മോഷൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ കോൺടാക്ട് സർഫസ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും വിച്ച് ഒപ്പോസ് ഇസ് ദ മോഷൻ ആ മോഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എവിടെയാണ് അറ്റ് ദ കോൺടാക്ട് സർഫസ് കോൺടാക്ട് സർഫസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പോസിങ് ദ മോഷൻ ആ ഒരു വേർഡ് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് ആ സർഫസിലൊരു ബോഡി വെച്ചു താഴെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് മോഡൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്തു പത്ത് കൊടുത്തു പതിനഞ്ച് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബോഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ആ സർഫസുകൾ സർഫസും ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ എത്തി അതായത് ജസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ പോയിൻറ്റിൽ എന്തായി ആ സർഫസിൻ്റെയും ആ ബോഡിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പായി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്പ് അറ്റ് ദ കോൺടാക്ട് സർഫസ് മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ബോഡി ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ് മൂവി അതായത് മൂവ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഓർത്തൊക്കെ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എപ്പോൾ വെൻ ദ ബോഡി ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ജസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് മൂവിംഗിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ സർഫസും ആ ബോഡിയുടെയും ഇടയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടേമിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാല് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലാകുമ്പോഴുള്ള ബോഡിയുടെ ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ മോഷൻ മോഷനിലുള്ള ബോഡിയുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും ഡൈന
ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോഡി ഒരു സർഫസിൽ കാണാം വെയിറ്റ് താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷനും പിന്നെ അതുപോലെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാമല്ലോ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും നോർമൽ റിയാക്ഷനും ഫെക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ അപ്പം ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ദ എന്താണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും നോർമൽ റിയാക്ഷനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും നോർമൽ റിയാക്ഷനും ആൻഡ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ലിമിറ്റിംഗ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എഴുതാൻ പറ്റണം റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ക്ലിയറായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്ഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അത് സിമ്പിളാണ് മ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ അത് എല്ലാം ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കോപ്ഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ കോപ്ഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എൻ വേർ എഫ് എസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സും എന്നെന്താണ് നോർമൽ റിയാക്ഷനുമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞു കോഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ രണ്ടും ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കോഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനും ക്ലിയർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോയത് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തൊരു നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ വന്നാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഫിഗർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ ഒരു ബോഡി ഇരിക്കുന്ന പടമാണ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ എന്താണ് മാക്സിമം ആംഗിൾ അറ്റ് ദ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട്സ് സ്ലൈഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻക്ലിനേഷൻ എത്തിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ബ്ലോക്ക് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ എത്ര ഒരു മാക്സിമം ആംഗിൾ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ബ്ലോക്ക് താഴേക്ക് പോകുള്ളൂ ആ മാക്സിമം ആംഗിളിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് മാക്സിമം ആംഗിൾ അറ്റ് വിച്ച് ദ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട് സ്ലൈഡിംഗ് ആണ് താഴേക്ക് സ്ലൈഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന മാക്സിമം ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്താണെന്നും ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്നും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പടം മനസ്സിൽ വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു റെസിസ്റ്റ് ഡീഫോമേഷൻ ഡീഫോമേഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡീഫോമേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലെ സ്പ്രിങ് റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ ഗ്രാഫൊക്കെ വരയ്ക്കാറുണ്ട് സ്റ്റിഫ്നസ് കണ്ടു വരയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മാലിയബിലിറ്റിയും ടെനൻസിറ്റിയും പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയും ഒന്നുമല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു ഡെസ്സസ് ഡിഫോമേഷൻ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാലിയബിലിറ്റി പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു റെസിസ് ഡിഫോമേ
ടെൻ വരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് പുള്ളി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ പുള്ളി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി മൈനസ് ഡി വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പുള്ളി ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കപ്പിൾ ഗിവ്സ് എ മോഷൻ ടു എ ബോഡി വിച്ച് എസ് കപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് തിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ മോഷൻ അല്ല എന്തായിരിക്കും ഇത് റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കപ്പൾ എന്താണ് തരുന്നത് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കപ്പൾ ഗിവ്സ് എ മോഷൻ വിച്ച് ഇസ് റൊട്ടേറ്ററി നേച്ചർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോഴ്സസ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ മീറ്റ് ഇൻ വൺ പോയിന്റ് അതായത് കുറേ ഫോഴ്സസ് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എല്ലാം ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നോൺ കൺകറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കോപ്ലനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എല്ലാം ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും നോൺ കോപ്ലനാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കത്തില്ല ഇനി കൊളീനിയറും നോൺ കൊളീനിയറും ഉണ്ട് അല്ലേ അതെന്താണ് ഒരേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും കൊളീനിയർ എന്ന് പറയും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനെല്ലാം ഒരേ ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നെങ്കിൽ കൊളീനിയർ ഒരേ ലൈനിലല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൊളീനിയറുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു രാവിലെ സമയത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹൗസ് ഇയർ എക്സാം സിലബസ് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ അതിലും ജോയി